எண்ணம் உனக்கு இருக்கான்பா பார்க்குறவங்களெல்லாம் இயேசு பற்றி சொல்லணுங்கிற எண்ணம் இருக்குதான்பா அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்க இல்லைன்னு வச்சுக்க தண்டனைக்கு தப்ப முடியாது அவனுடைய பெரிதான ரட்சிப்பை குறித்து நீ கவலை இல்லாமல் இருக்கிற அவளுடைய பெரிதான ரட்சிப்பை குறித்து நீ கவலை ஏற்றிருக்கிற தண்டனைக்கு தப்ப முடியாதுப்பா தப்ப முடியாதுமா அவனுடைய ரட்சிப்பு உன்னுடைய கையில் நீ தான் அவங்களுக்கு சொல்லணும் அவன் தெரியலன்னா அவனுக்கு தெரியலன்னு வச்சுக்குவான் என்ன நடக்கும் ரெண்டு தெசோலனைக்கின் புஸ்தகம் முதலாவது அதிகாரம் ஏழாவது வாசனம் தேவனை அறியாதவர்களுக்கும் நம்முடைய கத்தனாகி இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்திற்கு கீழ்ப்படியாதவர்களுக்கும் நீதியுள்ள ஆக்கினையை செலுத்தும்படிக்கு தேவனை அறியாதவர்களும் இருக்கிறாங்க தேவனுக்கு சுவிசேஷத்தை கேட்டு கீழ்ப்படியாதவர்கள் இருக்காங்க அப்ப நீதி உள்ள ஆக்கினை என்னவா பத்தாவது வாசன் அவர்கள் கர்த்துடைய சன்னிதானத்திலிருந்தும் அவருடைய வல்லமை பொருந்திய மகிமையிலிருந்தும் நீங்களாகி நித்திய அழிவாகிய தண்டனையை அடைவார்கள் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க நல்லா கவனிச்சுங்க ஒன்று தேவனை அறியாதவர்கள் ரெண்டு சுவிசேஷம் தெரியும் கீழ்ப்படியாது ரெண்டு பேரும் அவர் நித்திய தண்டனை அழிவு என்னவா தேவ சமூகத்தில் இருக்க முடியாது அவருடைய மகிமை அவளுக்கு கிடைக்காது அதோ அதோடு மாத்திரமல்ல நித்திய அழிவாகிய நரகம் என்கிற அக்னி கடலுக்குள்ள போவாங்க ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் ஏங்க சுவிசேஷம் கேட்டவன் யாரோ சொல்லியிருக்காங்க கீழ்ப்படியில் ஓகே இவனுக்கு தண்டனை வரலாம் இவன் அறியாதவனுக்கு எப்படிங்க தண்டனை வரலாம் அறியாதவனுக்கு எப்படி தண்டனை வரலாம் தண்டனை இவனுக்கு எப்படி ஆண்ட அறியாதவனுக்கு எப்படி ஆண்ட தண்டனை கொடுத்தாரு அறிவிக்க வேண்டியது நீயும் தான் இருந்தானே நீ அறிவிக்காதான் தானே அவன் அறியல வேதன் சொல்லு எஸ் ஏ கேள் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் சாதுவே சாவா என்று நான் துன்மார்க்கனுக்கு சொல்லுகையில் நீ துன்மார்க்கனை தன் துன்மார்க்கமான வழியில் இராதபடிக்கு எச்சரிக்கும்படியாகவும் அவனை உயிரோடே காக்கும்படியாகவும் அதை அவனுக்கு சொல்லாமலும் நீ அவனை எச்சரிக்காமலும் இருந்தால் அந்த துன்மார்க்கன் தன் துன்மார்க்கத்திலே சாவான் அவன் இரத்த பழியையோ உன் கையில் கேட்பேன் ஆண்டவர் துன்மார்க்கனை பார்த்து சொல்றார் நீ சாவான் அவன் சாவான் 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 சொல்றாரு ஆனா ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறது என்ன அவன் துன்மார்க்கமான வழியை விட்டு விலகும்படி நீ அவனை எச்சரிக்காவிட்டால் அல்லவென்றால் சொல்லாவிட்டால் அவன் துன்மார்க்கத்திலே சாவான் அவன் ரத்த பழிய வாங்கிட்ட காப்பேன் வாங்கிட்ட காப்பேன் எனக்கு என்னங்க கடமை எவனோ சொல்லிட்டு போறான் அப்படியா சொல்ற உன் மேல விழுந்த கடமை சுவிசேஷ அறிவிப்பது உன் மேல விழுந்த கடமை என் மேல விழுந்த கடமை நீ அறிவிக்காவிட்டா எப்படி தெரியும் தெரிவிக்க கேள்விப்படாவிட்டா எப்படி விசுவாசிப்பான் ஆனால் என் வாழ்க்கை என் குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லி போயிருக்கோ அவனுடைய ரட்சிப்பை குறித்து கவலை இல்லாமல் இருக்கே தண்டனைக்கு தப்ப முடியாதுன்னு நினைச்சுக்க தப்ப முடியாது சொல்லிட்டு அவன் சாவா அவன் ரத்த பொடி வாங்கிட்ட கேட்பன்றாரு அதோடு மாத்திரம் இல்லை அடுத்த வசனம் சொல்லுது பத்தொன்பதாம் வசனம் நீ துன்மார்க்கனை எச்சரித்தும் அவன் தன் துன்மார்க்கத்தையும் தன் ஆகாத வழியையும் விட்டு திரும்பாமல் போவானாகில் அவன் தன் துன்மார்க்கத்திலே சாவான் அக்கறை உன்னை நம்பி தானே அவங்களுக்கு சுவிசேஷம் கொடுத்தவன் அவங்களுக்கு சொல்ல உனக்கு விருப்பம் இல்லையா வெக்கமா பயமா எதுனால சுவிசேஷம் அறிவிக்க முடியல உன்னால அதனால ஆத்மாவே அறிஞ்சிடும் எனக்கு சொன்னா உன் ஆத்மா காப்பாற்றப்படும் அதாவது எனக்கு கண்ணு தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோமே கண்ணு தெரியாது நான் ஒரு பழ போறேன் ஒரு பழம் அங்க இருக்குது நெருப்பு எரிது அங்க திடீர்னு ஒருத்தர் பார்க்குறாரு எனக்கு அண்ணன் தெரியாது நான் போயிட்டே இருக்கேன் எனக்கு தெரியல போயிட்டு இருக்கேன் வந்துடுவேன் ஐயா 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 நில்லுங்க ஐயா நில்லுங்க பெரிய பள்ளம் இருக்குது விழுந்துருவீங்க இப்படி வாங்க எப்படி தம்பி போனோம் நான் இப்படி வாங்கன்னு சொல்லி அவர் சொன்னபடி போயிட்டேன் இப்போ அந்த தம்பி ரொம்ப நல்ல தம்பி ஏன்னா என்னை காப்பாற்றிட்டான் அழிவுக்கு போனவன் என்னை காப்பாற்றிட்டான் கேள் அவனுக்கு கண்ணு கொடுத்துருக்காரு எனக்கு கண்ணு இல்லை அதே நேரத்தில் 
நான் போயிட்டு இருக்கேன் பள்ளத்தில் விழ போகிறேன் விழ போகிற நேரத்தில் அவன் பார்க்குறான் ஐயா ஐயா நெல்லுங்க என்னப்பா என்ன விஷயம் பள்ளம் ஐயா பள்ளத்தில் விழுந்துருவீங்க நெருப்பு எரியுது வேண்டாம் வேண்டாம் போயிடாதீங்க அப்படின்னு ஏ போடா எனக்கு தெரியாது என்னமோ சொல்ல வேண்டான் அப்படின்னு சொல்லி நான் அவனுடைய எச்சரிப்பை மீறி அவனை உதாசீனப்படுத்திட்டு நான் போகிறேன் இப்போ நான் பள்ளத்தில் விழுந்து சாப்பிட்றேன் இப்போ அவன் குற்றவாளி அல்ல நான் குற்றவாளி ஏன்னா அவன் எச்சரித்தும் நான் தான் கேட்கல நான் தான் கேட்கல நான் என்ன பண்ணிட்டேன் விழுந்துட்டேன் ஸோ நான் தான் குற்றவாளி இப்போ பாரு நான் பள்ளத்துக்கு நேரம் போகிறேன் பள்ளத்துக்கு நேரம் போகிறேன் பெரிய பழம் இருக்குது நெருப்பு இருக்குது இப்போ அங்கேருந்து அவன் பார்க்குறான் நல்லா கண்டு தெரிஞ்சவன் இந்த கிழமை எப்படி தான் விழுவான் பார்ப்போமே எப்படி தான் விழுவான் பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் நானும் பட்டுன்னு விழுந்துட்டேன் இப்போ நான் செத்தது காரணம் யார் இருந்துருங்க அவன் ஏன் அண்டவர் அவனுக்கு கண்ணு கொடுத்தாரு ஏன் அவனுக்கு கண்ணு கொடுத்தாரு கண்ணு இல்லாத என்னை காப்பாற்றத்தான் கண்ணு இல்லாத என்னுடைய என்னை காப்பாற்றத்தான் உனக்கு ஏன் மனக்கண்ண திறந்தார் இருளாய் மனக்கண்கள் இருளாய் போயிருக்கிற மக்களுடைய இருதயத்தின் மனக்கண்களை திறந்து விடத்தான் அதாவது அவங்களோட பள்ளத்தில் விழுந்துடக்கூடாது நரகத்தில் போயிடக்கூடாதுங்கிறக்காகத்தான் அவன் அம்மா கண்ணை திறந்து விட்டார் எத்தனை பேர் ஊழியம் செய்ய எத்தனை பேர் சுயிசைன் சொல்ற யாரையும் பார்த்து ஆண்டவரே இந்த ஆத்மா ரட்சிக்கப்படாதா இந்த ஆத்மா ரட்சிக்கப்படாதா இவங்க ரட்சிக்கப்பட மாட்டாங்களா ஜோமண்டியா நீ நரகத்துக்கு நம்ம தேசத்தில் சொல்லி சொன்னாங்க நூத்தி முப்பத்தி நாலு கோடியை பெருகிச்சான் அத்தனை பேர் நரகத்து போறாங்களே யோசித்து பார்த்தியா ஜோமண்டியா ஐயோ ஆண்டவரே நரகத்து போகக்கூடாதுமா எப்படி ஆத்மா சந்திங்க ஆண்டவரே ஆத்மாக்களை சந்திங்க ஊழியக்காரர்கள் எழுப்புங்க கொடுக்கிறவங்க எழுப்புங்க செவ்வண்ணியா நீ கொடுக்குறியா நீ வடநாட்டில் வெளிநாட்டில் வடநாட்டில் உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் நீ செய்யா வெளிநாட்டுக்குள்ள உள்ளவங்க ஜோம் பண்ண வேண்டியது அவசியம் தான் ஆனால் ஆத்மாக்கு மேல கர்சனை உண்டு அவனுக்கு ஒரு ஆத்மா ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு என்னதான் பிரயாசப்பட்டேன் சுவிசேஷம் சொல்ல வேண்டிய கடமை மாத்திரம் இல்லை பணத்தை செலவு பண்றது நம்ம கடமை ஏன்னா சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறதுக்கு தான் கத்துருவான்ட்டு அதை விட்டு விட்டு சேர்த்து வைக்கவா ஏசு வந்துட்டா அதான் ஆண்டு சொன்னாரு உங்கள் பொக்கிஷங்களை பரலோகத்தில் சேர்த்து வைங்க அநீதியான உலக பொருளினால் உங்களை சிநேகிதரை சம்பாதிங்க நித்தியமான வீடுகளில் உங்களை ஏற்றுக்கொள்வார் உண்டாகும்படி அநீதியான உலக பொருளினால் உங்களை சிநேகிதரை சம்பாதிங்க 